Muling narindigan si Pangulong Duterte sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa anumang uri ng katiwalian. Sinabi ito ng Pangulo sa paglulunsad ng Overseas Filipino Bank sa lungsod ng Maynila. Ikinokonsidera din naman ng Pangulo ang pagpapatupad ng total ban sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait dahil sa pagmamaltrato at pagkamatay ng ilang Pilipina doon. May report si Sweden Velado Live. Erwin, isang uh, pangako na naman ang muling tinupad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos niyang pangunahan yung paglulunsad ng Overseas Filipino Bank or er, yung uh, OF Bank dito sa liwasang uh, Bonifacio sa Maynila. Yan yung uh, gusali na makikita nyo dito sa aking likuran. Matatandaan mo, Erwin, na sa kanyang kampanya pa lang ay mandato talaga ng Pangulo ang pangalagaan ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino at kasama nga dyan, ang ating mga kababayang Overseas Filipino Worker. Matatandaan na sa dating nilagdaang Executive Order number 44 ng Pangulo ay pinayagan ang Land Bank na bilihin ang Philippine Postal Savings Bank upang i-convert yan sa Overseas Filipino Bank. Diyan po ay uh, mas maraming servisyong pakikinabangan ang ating uh, OFWs tulad ng Peso ATM Savings, Time Deposit, Checking Accounts at Future Need Savings para tulungan ang OFWs na maging habit ang pagtitipid. May house at business loans din na available maging investment product tulad ng Unit Investment Trust Funds. Mas pinadali na rin, Irwin, ang payment services. Sa OF Bank, pwede nang bayaran ang due sa SSS, OWA at PhilHealth. Insurance premium, credit card, bill sa telepono, tubig at loan sa bahay o negosyo. Ang uh, OFWs po, maaari na rin mag o magpadala ng pera sa kanila mga kaanak uh, gamit yung uh, mobile credit to account system. Samantala, Irwin, sa naging uh, talumpati ni Pangulong Duterte kanina sa naging uh, programa, ay binigyang diin niya na bibigyan niya ng parusa yung mga opisyal ng naiya kung hindi gagawa ng aksyon yung nangyari nga open zipper incident. Dahil kinwento nga ng Pangulo kanina na kagabi daw ay napanood niya yung video noong couple na nagreklamo na binuksan yung kanilang luggage. Kapag ka naulit pa raw yung insidente na yan ay tiyak na mayroong mga naiya official na sisibakin ang Pangulo. At uh, muli namang idinin po ni Pangulong Duterte kay uh, General Ronald Bato de la Rosa kagabi din yung kanyang directive na bawal pong pumasok ang sino mang government employee sa kahit ano pong kasino. Mapa-official man po yan o mababa nga official ay bawal po ang government employees sa kahit anong kasino sa buong bansa. Yan po ang litas mula po dito sa lungsod ng Maynila, Sweden Velado para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Sweden Velado.